Nashville, Tennessee, 1927. Hola, señora Frank. ¿Está Morri? Sí, en su habitación, preparándose para ir al gimnasio. ¡Hey, Morri! Hola, Frank. Cógelo, ¿te importa? No. Eh, en residencia de los Frank. Al habla Hank, el mayordomo sin sueldo. <risa> Hola, Beth. Eh, sí, está aquí. Espera. Eh, Morri, es para ti. No entiendo qué ves en él. Que sea atractivo, buen deportista e inteligente no es suficiente para que quieras casarte. Traidor. Eh, conozco partidos mucho mejores. Yo mismo, por <ríe> ejemplo. ¿Sí? Sí. Lo sé, estaré allí a las siete. De punta en blanco. Ahora voy a salir a correr. Eh, pasaré por tu casa dentro de ocho minutos. Espérame. Adiós. Eh, voy a casa de Agnes. He entrado para invitaros a Beth y a ti a acompañarnos mañana a oír auténtico jazz de Nueva Orleans. Aceptamos. Bien. <risa> Enseguida vuelvo, mamá. No te retrases. Hank, pienso darte una buena lección de baile. Veremos. <risa> hola, papá. Déjate de hola, papá. Y pon mil dólares en efectivo no, sobre el tapete. No me digas. Tu equipo ha ganado los rojos de Cincinnati. Ha arrasado. Léelo y llora. Bien, bien, bien. bien. Eh, mira, añádelo a mi cuenta. <risa> Hasta luego, Hank. Hasta mañana. Adiós, señora Frank. Hola, cariño. Bien. ¿Saben tus padres que nos casamos? Sí, lo saben. ¿Qué opinan? Que eres un hombre muy afortunado. Y es verdad. Me gusta tu perfume. Por eso lo llevo. Adiós. Adiós. A las siete. Prensa. Hola, mate. ¿Qué tal va el mundo? Mejorando, Morri, mejorando. <risa> prensa, prensa, lean las últimas noticias. Muévete, Tommy. Protege la barbilla. Cuidado. Mueve más las piernas, Tommy. Hola, muchachos. Hola, señor Carlos. <risa> Aléjate de las cuerdas. ¿Has pensado en mi propuesta? Sí, lo he hecho. Y prefiero seguir vendiendo seguros. Mantén la cabeza alta. Bien, bien, Tommy. ¿Quieres subir al rincón, Tommy? No, no tengo mucho tiempo. He de volver a casa. Tom, sí, nunca rechazó un buen combate. ¿Ah, sí? Allá voy. Bien hecho. <risa> Chico, te pondrás bien. Te pondrás bien. Podría darle una minuciosa explicación médica, señor Frank, pero no cambiaría su situación. Me quedaré ciego. Me temo que sí. No. 
No, no pienso aceptar tal cosa. No nos daremos por vencidos. Consultaremos al mejor especialista del país. Lo solucionaremos de algún modo. Señor Frank, lo siento, pero no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Sí? Hijo, tienes una visita. No quiero ver a nadie. Llevas así toda la semana. He dicho que no. Me has reconocido. Por tu perfume. Ah, oh, sin mí. En un momento como este no sé qué decir. Salvo. ¿Qué aquí me tienes, Morris? No quiero tu compasión. No es compasión. Quiero que estemos juntos. No saldrá bien. Estás furioso y no te culpo por ello. Pero se te pasará y necesitarás a alguien. Me necesitarás a mí. ¿Por qué quieres cargar conmigo toda tu vida? ¿Por lealtad? ¿Temes que te acusen de abandonarme? No, claro que no. Yo diré que renuncie a ti. Morris, por favor. Beth, mira. Vete. Como quieras. Pero volveré. Ahora las escaleras. Ten cuidado. Lo tendré. Bien. Tengo cuidado. Señor Frank, sé perfectamente lo que siente. Todos los días me encuentro casos como el suyo. Pero podrá hacer muchas cosas una vez que haya aceptado su condición. ¿Aceptado mi condición? Sí, ha de adaptarse. Aprenderá a leer por el método Braille. Sé que en un principio parece imposible, pero con paciencia y concentración... Oiga, usted no lo entiende. Lo entiendo. Créame que lo entiendo. Ah, ¿sí? Quiero recobrar la libertad. Quiero volver a hacer mi vida. Si quiere empezar a progresar, primero tendrá que asumir el hecho de que no volverá a disfrutar del tipo de vida que ha llevado hasta ahora. Jamás asumiré algo semejante. No seré una carga para mi padre y mi madre. Volveré al trabajo y a lo que estoy acostumbrado. Ya lo verá. Todos lo verán. Claro que sí. Por supuesto.
Y una póliza de seguros. Morri, visitar a los clientes va a ser difícil. ¿Cómo te desplazarás? Lo tengo todo pensado. Tú solo no será peligroso. Os repito que lo tengo todo bien pensado. Hijo, por favor, deja que te acompañe. No. Pagaré lo mío. Desde ahora. Deseadme suerte. Claro, hijo. Suerte, muchacho. Soy yo. Hijo, ¿a dónde pretendías llegar? ¿Qué haces aquí? Esta es la calle Murphy. La calle Murphy está a tres manzanas. Estás en West End. Sí. West End, creía que... Vamos, deja que te acompañe a casa. Sí. Vamos. Sí, te acompaño. ¿Sí? Hijo, ha venido un chico en respuesta a tu anuncio. Bien. ¿Cómo te llamas? Jim Evans. Mamá, déjanos solos. Jim y yo tenemos mucho de qué hablar. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mira, lo que haré será apoyarme en tu hombro así. Sí, señor. Ahora cuando entremos en el despacho de ese hombre quiero que te retires. No te sientes junto a mí porque tiene que concentrarse en lo que yo diga, no en ti, ¿entiendes? Entiendo. Entonces vendrás después del colegio a las tres y media. Y los sábados trabajarás de nueve a una, todos los sábados. Esto es un trabajo, no vale hacer novillos, ¿eh? Sí, lo sé. En fin, tres dólares a la semana será más de lo que ganas ahora. Ya lo creo. Bien, y quizás aprendas algo sobre el negocio de los seguros. Bueno, te espero mañana a las... Tres y media, aquí estaré. Hasta mañana. Hasta mañana, señor Frank. Bajamos un peldaño. Subimos tres. Lo siento, señor Frank, pero aquí tampoco hay nadie. Es la novena casa que visitamos. Sí. Hoy no es un buen día. Sí, no es un buen día. Vámonos. Bajamos tres peldaños. Subimos uno. Y ahora dime la verdad. Señor. Has estado mintiéndome. No es verdad. Has llamado una vez. Hemos esperado y has dicho que no había nadie. 
Pero normalmente si no abren se llama dos, tres veces Y si no se obtiene respuesta es porque no hay nadie Así que dime la verdad Había alguien en todas las casas, ¿no es cierto? Por favor, señor Frank No quieren abrir la puerta a un ciego, ¿verdad? Lo siento, es que... ¿Verdad? No, no quieren Escucha, no vuelvas a mentirme. Ni intentes proteger mis sentimientos o no podremos trabajar juntos, ¿entendido? Entendido. Está bien. Subimos uno. Hola, Morri. Hola, chico. Te atiendo ahora mismo. Hola, Cliff. Bueno, Jimmy, ve a ayudar a tu madre. Y vuelve dentro de una hora. Sí, señor Frank. Morri, ahora vas tú. ¿Qué tal tus padres? Bien, Cliff. Muy bien. ¿Qué? ¿Cómo lo quieres? No sé, tú dirás. Hace tiempo que no me veo. <risa> Llevo aquí más de una hora, ¿verdad? Eh, por lo menos dos. <risa> ¿Sabes lo que le dijo Will Rogers al presidente Coolidge cuando se conocieron? Verás, Rogers había apostado que sería capaz de hacer sonreír a Coolidge y cuando los presentaron en la Casa Blanca, Rogers dijo... Disculpe, ¿cómo ha dicho que se llama? <risa> ¿Dónde estará? Eh, es un buen chico, Morrie. Habrá alguna razón. No me importan las razones. Mira... En cuanto ver vuelva, yo te acompaño a casa. No. No soy problema tuyo. Puedo valerme solo. No, no, espera. Sabré llegar. ¿Necesita ayuda, señor? No. No, gracias. Señor Frank. ¿Se ha hecho daño? ¿Por qué no me ha esperado? Le di mi palabra de que volvería. Tu palabra, ¿eh? He esperado dos horas. Se ha hecho tarde sin darme cuenta. No quiero depender de ti ni de nadie. Vete de aquí. Jimmy, perdóname. Pero vete. Volveré solo. Cuidado, Jimmy. Perdón, señor. Hijo. Una visita. Beth. Mm, sí. Bien, ¿cómo estás? Oh, estaría bastante mejor si te pusieras al teléfono. ¿Para qué? ¿Qué voy a decirte? Oh, ¿Te apetece que vayamos al campo? De picnic podríamos quedar con Hank y Agnes. Ah, ya, cita ciegas. Está bien. Está bien. ¿Durante cuánto tiempo piensas seguir castigándome y a todos nosotros por lo que te ha ocurrido? Te lo he sugerido con... con toda mi buena voluntad, pero tú... No es necesario que hagas estos comentarios sarcásticos y amargos. No es necesario... Bueno, cuando tomes una decisión, llámame tú a mí.
Mamá. Sí, hijo. Soy yo. Lo siento mucho. No puedo ir. No quiero que Beth malgaste su tiempo. Beth sabe muy bien lo que quiere. Y si no quisiera estar contigo, te lo habría dicho. Morri, tienes que rehacer tu vida. Inténtalo al menos. Tal vez tenga razón. Bien, la llamaré ahora mismo. No. Lo haré yo. Ha sido un buen picnic. Lo mejor, la tarta de fresas. Muy agradable. Te ha gustado, ¿eh? Beth, te acompaño hasta la puerta. No, eso es cosa mía. Vamos, cariño. Adiós, adiós. 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 A que huele bien. Los jacintos están en flor. Ha sido un día precioso. ¿No te parece? Maravilloso. Lo he pasado muy bien. Todo gracias a ti. Morri. Ahora te acompaño yo al coche. No. Voy solo. Está bien. Sí, señor. Adiós. Morri. Morri. No ha sido nada. Tranquilo, levántate. Estamos aquí. Ven. Llévame a casa. Sabía que saldría mal. ¿Puedo subir, señor Frank? Claro, si quieres. Tengo otro trabajo después de la escuela. Qué bien, me alegro por ti. Vendo y reparto el Saturday Evening Post. No leo la prensa últimamente, pero si te sirve de algo, me suscribiré. ¿Cuánto es? No, no he venido para eso. Hay un artículo en este número titulado El ojo que ve. Mira, si se trata de alguna nueva operación, ya he oído la opinión de los mejores médicos. No hay operación para mi tipo de ceguera, así que... Gracias, pero olvídalo. No habla de ninguna operación, habla de perros. Perros que podrían ver por los ciegos. Perros que podrían ver por los ciegos. Está escrito en Suiza por Dorothy Justes, una mujer que quiere adiestrarlos. Bueno... Siéntate. Léemelo, Jimmy. El artículo dice así. Todo el mundo es sensible al drama de una persona que pierde repentinamente la vista y con ella su libertad. El reto consiste en devolverle su independencia. Y esto es posible con la ayuda de estos animales adiestrados. Y acaba diciendo. Un pastor alemán adiestrado puede convertirse en los ojos de un ciego. Es fantástico, ¿no le parece? ¿Cómo se llama esa mujer? Dorothy Justes. Voy a escribirla ahora mismo. Eh, ¿Escribirla? Pero, ¿a dónde? No se puede enviar una carta a una tal señora Justes de Suiza. Pues entonces escribiré al periódico. Ah, oh, hijo. Papá, por favor. ¿Sabes lo que sería para mí? No más.
masillas. Y esperas. Podría ir y venir a mi antojo. ¿Eres tú? Sí, Morri. Tampoco hoy hay nada de Suiza. ¿Cuánto tarda una carta en llegar a Suiza y, y volver? Bueno, depende. Al menos un mes. Ya han pasado más de dos meses. No todo el mundo contesta enseguida. Hay gente que no lo hace nunca. Hmm. Ya llegará. Hola, Morri. ¿Puedo entrar? Oh. Hola, vez, Claro. ¿Qué tal vas con eso? ¿Es difícil? Sí. Pero debo practicar. He venido para hablar contigo. Bien, aquí estoy. Quiero que hablemos de ti y de mí. ¿Qué pasa? Bueno, antes de todo esto, nos íbamos a casar. Sí, las cosas han cambiado. No, para mí no. Dame tiempo. Morri, aquí me tienes para ayudarte a superarlo. He de hacerlo por mí mismo. Es imposible que lo entiendas. Lo estoy intentando, pero necesito que tú... Emmet. 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 Ha llegado. Ha llegado. Viene de Suiza, ¿verdad? Sí. ¿De Dorothy y Justes? Sí, señor. Oh, Morri. Ha llegado. Al fin ha llegado. Mamá, léemela. Estimado señor Frank. No he llevado nunca a cabo el adiestramiento de perros para ciegos. Sin embargo, si tiene ánimo suficiente como para hacer el viaje hasta Suiza, nosotros podremos proporcionarle un perro guía. Podremos proporcionarle un perro guía. En estos momentos trabaja conmigo un especialista y... Ya hemos encontrado un precioso perro para usted. El adiestramiento es arduo. El perro tiene que aprender a detenerse delante de cada escalera y antes de cada esquina. Adelante. Bien. Buena chica, Buddy. Eso es. El perro debe dominar sus impulsos naturales. ¡Mal! 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 También tiene que aprender a desobedecer sus órdenes para esquivar obstáculos situados a baja altura. ¡Mal! ¡Mal, mal! ¡Foy! ¡Siéntate! Lleva mucho tiempo y exige una gran concentración. ¡Mal! ¡Mal! ¡Badí! Buena chica, Buddy. Eso es. Buena Eso chica, Buddy. Eso es, Buddy. Buena chica. Eso es. La semana que viene irá a la universidad, a Ginebra. Se magnifique. <risa> Buena chica, Buddy. Oh, ya está lista, Jack. Ya está lista. Esperemos que el señor Frank lo esté. <risa> ¿Qué 
Hemos llegado. ¿Es aquí? Sí. Le ayudaremos a instalarse. ¿Y mi perro? ¿Dónde está? Quiero conocerlo ahora mismo. Oh, no es un perro. Es una perra. Son más dóciles y fáciles de tratar. Pero, señor Frank, antes de que vea a su perra, usted, Jack y yo tenemos mucho trabajo. No quiero perder ni un minuto. Pero tiene mucho que aprender. Mientras tanto, acostúmbrese a la altura y a su nuevo entorno. Por favor, pasemos dentro. Sí, muy bien. Y como es su guía y compañía, será su amiga más allegada. La llamamos Buddy. Buddy. Bien, ¿y qué más? Lo más importante es premiarla cuando haga algo bien. ¿Dándole comida? No, con palabras. Dos palabras. Buena chica. Buena chica. Buena chica, buena chica. Y si hace algo mal, le dice mal. ¿Mal? ¿Solo eso? Sí. Mal. Y ahora lo más importante de todo. Este es el arnés de Buddy. Y su instrumento de comunicación con ella. Cuando no lo lleva, es un perro normal con todas sus necesidades de correr y jugar. Pero cuando lo lleva puesto, son sus ojos. Y ese es su compromiso. El suyo es respetar este arnés, usarlo con suavidad, para darle órdenes simples. Adelante, derecha, izquierda, y le obedecerá. Adelante, derecha, izquierda. Y tiene que agarrarlo con la mano izquierda. Inténtelo. Familiarícese con él. ¿Está preparado? Llámela. Buddy, ven aquí. Más alto y más fuerte. Buddy, ven aquí. Ven aquí. No olvide las palabras importantes. Buena chica. Buddy es una buena chica. Correa. Ah. Ahora empiezan a ser un equipo. Adelante, Buddy. Buddy primero. Buddy, adelante. Mantenga el brazo derecho pegado al cuerpo. Cabeza alta y cuerpo erguido. Eh, Morri, Morri, denle la oportunidad de responder. Con suavidad, hijo. Buddy, adelante. Morri, camine junto a él. Bien, ¿qué opinas? Tiene suficiente decisión y ganas. Pero la paciencia, la comprensión... Es joven e inquieto, ya veremos. ¿Badi? Adelante, Badi. Badi, adelante. He dicho adelante. Paddy. He dicho adelante. Disculpe que no hayamos intervenido, Morri, pero... Buddy no se estaba negando a seguir sus órdenes, sino demostrando lo que llamamos desobediencia inteligente. Está adiestrada para hacerlo cuando sabe que sus órdenes entrañan peligro. No subestime a su perra. Y en el futuro, si se niega a obedecer, confíe en ella y sígala. Porque no tiene más ganas de morirse que usted. He entendido. Vamos, Buddy. 
¿Por qué tiene que ser tan independiente? Le admiro, pero falta algo. Cohesión, compenetración. Deseaba tanto ver resultados, pero no los hay. La perra está lista. Sabe lo importante que es para él. Pero lo sabe Morri. No debemos posponer la gran prueba. Bajaremos al pueblo mañana mismo. ¿Mañana? Mañana. Ya sabe que solo puede confiar en Buddy y en su oído. Lo sé. Buddy no distingue semáforos ni señales. Así que de prestar atención al ruido de los vehículos. Lo más importante. Si Buddy se detiene es que está en una esquina o ante un escalón. Si le bloquea el paso... Me paro en seco. Quiere decir peligro. Lo sé todo. ¿Qué creen que he estado haciendo estos meses? Fin del trayecto, Morri. Morri, déjese llevar por Buddy. Tenga confianza en ella. Recuerda la ruta hasta la esquina y a la derecha. Baje las escaleras. Gire a la izquierda, dos manzanas. Cruce la calle principal. Una manzana. Después haga el recorrido a la inversa. Estaremos aquí. Buena suerte. Buena suerte, Morri. Buddy, derecha. Adelante. Je peux vous aider. ¿Cómo dice? Uh, eh, ¿Puedo ayudarle a cruzar la calle? Oh, no. No, gracias. Puedo cruzar yo solo. Merci. Uh. ¡Atención, le cheval! Señora Justes. Sí. Jack. Sí. Sí, estamos aquí. Bien. ¿Qué tal lo he hecho? Los dos lo han hecho muy bien. <ríe> Buena chica, Buddy. <ríe> ¿Cuándo me graduó? Esta noche. <ríe> ¿Es lo que creo que es? Sin duda alguna. Esta es una gran ocasión y merece un brindis. Por nuestro entrañable equipo. Y por este día memorable en nuestra vida. No saben cómo me he sentido hoy. Cuando una mujer me ha preguntado si quería que me cruzara la calle y le he dicho... No, gracias, puedo hacerlo solo. Yo solo. Y por eso... Quiero brindar 
por estas dos personas maravillosas. Señora Justes, señor Jan Humphrey. Gracias. Salud. Gracias, Morrie. Gracias. Bueno, ahora sentémonos, Morrie. Póngase cómodo, porque hay algo que nos gustaría comentar con usted. Siéntese ahí. Aquí está su champán. Gracias. Morri, le elegimos entre todos los americanos que escribieron por su determinación. Oh, gracias. Pero no queremos limitarnos al trabajo hecho con usted. Eh, creo que no la comprendo. Bueno, nuestro plan es algo más ambicioso. Verá, yo soy americana de nacimiento y me marché para casarme con un inglés. El día que murió, me prometí a mí misma volver cuando tuviera un objetivo. Y ya he encontrado ese objetivo. Fundar una escuela para perros. Como Badi. ¿Una escuela? Uh -huh. Pero Jack y yo no triunfaremos y su equipo no triunfa antes. Hemos triunfado. Solo el primer paso. Porque en América volverá a un mundo donde la vida, las personas, en especial el tráfico es más rápido. Sí, pero con un perro como Badi se podrá... Pero Morri, en un sentido... Buddy podría acarrearle aún más problemas. Eso es imposible. Estoy seguro de que... Piense que en su país la gente no entenderá un perro así. No se me había ocurrido pensar en eso. Pero es preciso. Porque si una cosa hemos aprendido al adiestrar a Buddy es que mucha gente no los acepta. Hay que cambiar su mentalidad. El futuro de nuestra labor depende de usted y de Buddy. Fuera. Fuera, Paddy. Ahí. Te lo he repetido mil veces. Paddy, tú duermes ahí abajo. Morri, ¿puedo pasar? Sí. Claro, señora Justes. Han llamado de la agencia. Su billete está confirmado para mañana. Bien. Buenas noches. Les echaremos mucho de menos a los dos. Gracias. Nosotros también. Jesse, por favor, deja de mirar por la ventana. Es que vamos tarde. Tendríamos que haber ido a recogerle. En la carta decía que quería venir solo. Hemos de aceptarlo. Al menos aparentar que lo aceptamos. Sabes, sigo creyendo que deberíamos... Saber. En la carta decía que no. Me refiero a cuando pregunte. ¿Qué le responderemos? La verdad. ¿Qué si no? Voy a llorar, John. Voy a llorar. Yo también. Vamos. Paddy, quieta. Paddy, izquierda. Paddy, adelante. 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 Buena, chica. Oh. 
Hijo mío. Lo has conseguido. Es un perro precioso. Vamos a ver. Vamos. ¿Cuánto te he echado de menos? Paddy, tranquila. ¿Por qué no has venido en taxi? Morri, le he comprado dos recipientes, uno para el agua y otro para la comida. El dependiente me ha asegurado que eran de la mejor calidad, a lo que yo le he respondido. El perro de mi hijo, Buddy, se merece lo mejor. <risa> Jesse, por favor, quiero saberlo. Te mandamos dinero suficiente. ¿Por qué no has venido en un taxi? ¿Por ahorrar unos peniques? No, he intentado coger uno. Hasta he ofrecido pagar el doble. ¿Y? Y el taxista se ha negado a traerme con Buddy. ¿Se ha negado? ¿Con un perro como Buddy? Es algo increíble. En el tren de Nueva York dormimos en el vagón de equipajes. No. Dorothy me previno, pero no creía que fuera tan grave. Ahora voy a llamar a Beth y decirle que he vuelto. Eh, hijo, antes de que... Eh, eh, tienes que... Eh, Jesse. Morri... Has estado fuera mucho tiempo. Seis meses. Bien. Una chica se siente muy sola. Y hay otros jóvenes. Ya sabes que Beth es muy guapa. Estás diciéndome que ha encontrado a otro. Algo más que eso. ¿Se va a casar? Me temo que sí. Pensé que me esperaría. Ojalá sea muy feliz. Ella se lo merece. Ah, lo olvidaba, papá. Me debes diez mil dólares. Hemos ganado cuatro partidos. Ajá, eso fue tongo. Sinceramente, estaban vendidos. Pero si quieres quitar diez mil dólares a tu anciano padre, adelante. ¿Sí, Nancy? ¿Quién? ¿El señor Frank? No, no le recuerdo, pero hazle pasar. ¿Señor Weston? Ah, sí, señor Frank, ahora me acuerdo. Permítame que le ayude. Vaya, este es... Eh, un perro extraordinario, ¿eh? Celebro que lo aprecie. Porque quiero que me ayude a que otros ciegos recobren su independencia con perros como este. ¿Independencia? Entiendo. Con Buddy cruzo calles muy transitadas con la misma seguridad que usted. Quiero que organice una demostración. Tenemos que transmitir a todos los ciegos que es posible volver a ser libres, a vivir. Uh -huh. ¿Y usted quiere que yo organice esa demostración? Aprender braille está bien, pero... Nosotros queremos más y lo merecemos. Un perro como Buddy lo hace posible. Mi querido señor Frank, ¿se da cuenta de que llevamos medio siglo intentando borrar de la sociedad la imagen del ciego vagabundo con su bastón y su perro? No es el perro de un mendigo. Sus ojos son mis ojos. Con Buddy podré volver a trabajar. Es todo lo que queremos. La oportunidad de vivir por nosotros mismos, ¿se entiende? Tiene que colaborar. Entiendo. Mire, aquí en el instituto no queremos enfrentamientos. Hemos comprobado con los años que nuestros métodos son beneficiosos para nosotros y para la gente a la que ayudamos. Y personalmente creo que ya es bastante con ser ciego para además atarse a un perro. Mal. ¿Disculpe? Nada. En fin, chica, vámonos de aquí.
tarjetas, contratos de seguros, pluma. Morri, eh... ya sé, ya sé que tienes que hacerlo tú solo, pero esto déjamelo a mí. Sí, mamá. <risa> Gracias. Buena suerte. Con o sin ella, no volveré sin haber vendido al menos una póliza. Nueve y cuarto. Tengo la primera cita a las diez. Seguro que llegarás a tiempo. ¿Y si surge un contratiempo? No te apures. Cogeré el autobús. A trabajar. Adi, adelante. Te quiero. Un momento, señor. No puede subir con el perro al autobús. Buddy no es solo un perro. Me ayuda a desplazarme. Tiene que comprender que siendo ciego... Solo tengo que comprender las normas de la compañía. No se puede subir con perros. Oiga, tengo que ir a trabajar. Estoy citado a las 10 en la ciudad y es muy importante... Por favor, señor, no me pida que me salte las normas de la compañía. Perdería mi trabajo. Venga, avanza esto o qué... ¿No ha visto el letrero? Prohibida entrada de perros. Oh, discúlpeme, pero tenemos un letrero en la entrada que lo indica. Pero este es diferente. Un perro precioso, pero lo siento, no están permitidos. Señora, por favor. Lo siento, hijo. Deje que le explique. Lo siento. Muy bien, Buddy, a casa. Señor Walter. Sí, Scotty, ¿qué quieres? La puerta del ascensor del cuarto. ¿Qué pasa? Se ha vuelto a atascar. No podemos cerrarla. Oh, debe de ser. Venga. Vamos abajo a ver qué se puede. ¿Qué sucede, Buddy? Adelante. Dígame, señor, ¿qué desea? Hola. Me llamo Morri Frank. Vengo a ver al señor Taylor. Llega tarde, señor Frank. Sí, lo sé. El señor Taylor le ha estado esperando, pero tenía una comida de negocios y después una reunión. ¿Negocios? Lo siento. Sí, entiendo. Vamos, Buddy. Vamos. Buddy, izquierda. Ah. 
Adelante. Adelante. Si tú no quieres, yo sí. Adelante, dicho. ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? La puerta del ascensor está abierta. ¿Y qué? Que no hay ascensor. Dios mío. El perro le ha salvado la vida. Está distrado para ello. Por supuesto, señor Taylor, que el bienestar de su familia es lo más importante. Pero debo señalarle al mismo tiempo que su jubilación podría ser muy sustanciosa. Este perro es excepcional, señor Frank. Dígame, ¿cómo lo ha adiestrado así? Lo que le sugiero es una póliza que le cubra... Nosotros 20 tenemos años. un perro que solo sabe comer y dormir. No he visto nada más perezoso. Señor Taylor. Volviendo a la oh, Ya he decidido suscribir la que me ha sugerido. El médico tendrá que reconocerle. Estupendo. Pase por nuestra casa cuando quiera. Pero traiga a Buddy, ¿me oye? Claro. Nunca voy sin ella. Le comprendo. Esa perra es mejor vendedora que usted. <risa> ¿Mañana tienes entrevistas también? Sí, cuatro. Tengo cuatro. Solo has hecho tres llamadas, así que has debido de vender una. De casualidad. Tengo que visitar a más gente y no puedo andar por todo Nashville. A veces pienso que Buddy es un impedimento, más que una ayuda. Morri, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que a qué me refiero? ¿Qué has dicho sobre Buddy? Olvídalo. Hablemos de ello. Veo cómo la tratas. ¿Y cómo la trato? Come a diario, hace ejercicio, duerme bajo techo, papá. Es un miembro más de la familia. Sin embargo, hay veces, demasiadas para mi gusto, en que estás resentido. Espera un momento. Sí, resentido. Estás tan obsesionado con tu deseo de independencia que te muestras resentido con quien te la está dando. ¿Independencia? No soy independiente. Ni siquiera soy un buen agente de seguros. La póliza de Taylor la consiguió Paddy, ¿sabes? Soy la mitad de una pareja como Laurel y Hardy. Ella es la estrella y yo el bodoque. Entiendo. ¿Por eso ha roto tu promesa? Nunca he roto una promesa. ¿Qué promesa? Bueno, has recibido tres cartas de Dorothy Justes y otras dos de Jack Humphrey y no te he visto contestarlas. ¿Qué hay de la promesa que les hiciste? Dar a conocer este trabajo. Lo he hecho. He visitado lugares y he hablado con gente, pero a nadie le importa. ¿Y te rindes tan rápidamente? Comprende que tengo que organizar mi vida primero. Después podré cumplir lo que prometí. Buddy, izquierda. Buddy, adelante. La convención ha sido un éxito. Muy emotivo cuando el presidente te dio un premio por tu excepcional labor en la compañía. <ríe> y muy gracioso cuando Buddy cogió la placa entre los dientes. <ríe> ¡Cuidado, Morri!
¡Ayúdame! ¡Morri! ¡Socorro! ¡Sácame de aquí! ¡Morri, no puedo! ¡Buddy! ¡Buddy! ¡Ayúdame, Buddy! ¡Ayúdame, Buddy! estar en casa, ¿eh? Una semana en el hospital es una semana muy larga, amiga mía. Seguro que el médico te ha hecho muchas pruebas. Ya, abro yo. Buenas noches. Sí, ¿qué desea? Eh, no quisiera molestarle. Me llamo Mike McShane y soy periodista. Hoy he pasado por el hospital, pero me han comunicado que ya le habían dado el alta. ¿Qué quiere de mí? Eh, quería... quería comprobar si era cierto lo que he oído. ¿Qué ha oído? Bien, que es usted ciego y que su perro le conduce por el tráfico sin peligro. No solo eso. La policía dice que su perro le sacó a usted de un coche en llamas. Sí, así fue. Eh, señor Frank, si este perro hace todo lo que he oído, permitiría que le tomáramos unas instantáneas para poder publicar un reportaje detallado y fiel de su historia. He intentado en vano que me escucharan. Haré lo que sea por conseguirlo. Señor Frank, tenemos que citarnos. ¿Mañana es muy pronto? Mañana. Ajá. Iremos a donde quiera. Gracias, señor Frank. Oh, eh, le llamaré por la mañana. Buenas noches. ¿Has oído, Buddy? Publicarán tu foto en el periódico. Saca otra. Eso es. Sí, ahora desde aquí. ¿La tienes? Vamos, vamos. ¿Está? ¿La tienes? Sigue, 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 sigue. Ahora en esta esquina. Venga, vamos, vamos. 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 Y pase, 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 pase. Eso es. Ahora, vamos, vamos, no. Dispara otra. Eso es, perfecto. Vale. ¿Y qué? Eh, espere, morir. Hay mucho tráfico. ¿Y qué? Bueno, con tantos coches podría ser peligroso. No, sigamos. ¿No tiene usted miedo? Buddy, adelante. Creo que ese hombre ciego corre menos peligro que los otros dos. Increíble. Morri, esto es más de lo que había oído. Creo que el reportaje tendría que publicarse en todo el estado. Gracias. Ah, 
¡Qué historia tan bonita! Todo Tennessee va a saber de vosotros. Como me gustaría. Pero lo que cuenta el periódico habría sido imposible sin vuestra ayuda. Sí, es verdad. Gracias, mamá. Papá, por todo. Otra vez. ¿No se cansará de sonar? ¿Diga? Sí, aquí vive Morri Frank. Sí, un momento. ¿Morri? ¿Diga? Sí, al habla. Sí, mi fotografía. Sí, mi perro. Ah, entiendo. No, por desgracia en este país no, pero... Escríbame, reverendo, y veré qué puedo hacer. Sí, adiós. ¿Sabéis? No me había dado cuenta. ¿Quién era? La señora Justice y Jack tienen que venir a América y crear esa escuela. Ahora, hay mucha gente a la que ayudar. Vamos, Buddy. Buddy. Tenemos que escribir una carta muy importante. Querido Morri, en cuanto lleguemos a Nashville tendremos que alquilar una casa que podamos convertir en lugar de trabajo y hogar. Deberá contar con terreno suficiente para dar cabida a un numeroso grupo de perros que aumente día tras día. Si crecemos al ritmo que imagino, solo será el principio. Jack y yo hemos estado hablando, Morri, y finalmente hemos decidido trasladarnos. Sí, pero ¿a dónde? A un lugar más grande, en primer lugar. Y además, en Nashville hace mucho calor en verano y no es bueno para los perros. Dorothy tiene razón. Perdemos mucho tiempo cuando hace calor. Hmm. Por eso hemos decidido trasladarnos a una zona de clima más propicio y a la vez aproximarnos a los grandes núcleos de población. ¿Habéis pensado a dónde ir? Sí, a una ciudad llamada Morristown, en Nueva Jersey. ¿Y ya habéis encontrado dónde instalaros? Ajá. Morristown. ¿Lo has oído, Paddy? ¿Has oído? Morristown. Se llama como yo. Fíjate bien, Paddy. Es la última vez que pasamos por aquí. Buena chica, Paddy. Morristown, Nueva Jersey, 1935. Realmente, la palabra que mejor la describe es mansión. Pero a partir de ahora nosotros la llamaremos hogar. Es tan grande. Oh, es inmensa. En ese caso... ¿Vale? A correr. <risa> si me perdonáis, voy a trabajar. Hasta luego, Adiós. Jack. Bueno, con tanto terreno espero que hagamos grandes progresos enseguida. Ay, progresar. Empieza a tener alergia a esa palabra. Progreso para todo el mundo, menos para los ciegos. Dímelo a mí. Buddy y yo tenemos algo más que alergia a los vagones de equipaje. Tiempo, querido amigo, tiempo. Tiene que haber una fórmula más rápida. ¿El señor quería hablar con el dueño? Si hay algo que le desagrade, estoy convencido de que podremos remediarlo. Nunca me separo de mi perro porque soy ciego. Sí, sí, he oído hablar de usted. Quiere que les permita la entrada en mi restaurante. Me temo que es algo imposible. ¿Por qué? El público no admitiría la presencia de animales en lugares destinados a comer. Los perros despiden olor. ¿Huele usted algo raro? No huelo nada. Yo tampoco. Bueno, Buddy, sal. Bien, ¿qué tiene que decir a esto? Ni siquiera ha advertido su presencia. Señor, aquí no permitimos perros. Bien. Vaya, Buddy. Vámonos. Conozco un lugar con más clase. Buddy, Buddy. Buddy. 
Ven aquí, bonita. Ven aquí. ¿No tienes hambre? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Discúlpenme. ¿Es ese uno de esos perros para ciegos de los que he oído hablar? Sí, lo es. Unos animales excepcionales. Mm. Sin ninguna duda. Al parecer han supuesto la liberación para las personas presas de su ceguera. Eso es lo que cree, ¿eh? ¿He dicho alguna inconveniencia? No, pero intente subir con uno de esos animales a un autobús o a cualquier tren. Y comprenderá de qué poco ha servido la liberación. No solo aquí. Hemos estado en Nashville tres años. No había caído en la cuenta. Nadie cae en la cuenta. Por eso nuestro trabajo es tan poco alentador. Cada conquista es una dura batalla. Y perdemos la mayoría de las batallas. Tarea ardua, lo comprendo. Señor. Oh. Frank, Morri Frank. Y la señora Dorothy Justes. Es un placer, señora. William Crystal. Encantada. Señor Frank... Tal vez exista un modo más eficaz. ¿Más eficaz? Una ley estatal que imponga la obligatoriedad de admitir a estos animales en locales públicos. ¿Una ley? Sería fantástico. Yo puedo comentarlo con mis colegas del Senado. ¿Senador Cristal? <risa> ¡Claro! ¿Cómo está usted? Creo que deberíamos tratar este tema con tranquilidad. Sí, desde luego. Señor Frank, pase. Morri, me gustaría quedarme con el senador. Muy bien, espero verle pronto. También es mi deseo. Adelante. Bien. Siéntese, senador. Las radiografías no son definitivas. ¿Y los dolores que sufre? Si continúa padeciéndolos, tráigala de nuevo y haremos algo al respecto. ¿Es todo? No se preocupe. Solo necesita lo que llamamos una tintura de tiempo. El tiempo cura la mayoría de estas dolencias. Gracias, doctor. No hay de qué. Vamos, chica. No sé si he hecho bien. Depende tanto de esa perra. ¿De qué serviría? Al animal le queda un año de vida. Y debe aprovecharlo. Morri, hace casi un año que presenté el proyecto y sigue en manos del comité. Se necesita constancia y fuerza, fuerza política. No puede convencer a los senadores de lo importante que es para los ciegos. También votamos, ¿sabe? Claro que votan, pero ¿cuántos son ustedes? Y en su contra hay todo un ejército de propietarios de distintos negocios que no aceptan el riesgo de enfrentarse a su clientela. ¿Quiere decir que no está en su mano conseguirla? Me temo que está fuera de mi alcance ahora que no soy más que un senador sin cargo. ¿Senador Cristal? No me presento a la reelección y como mis colegas lo saben, he perdido la influencia que antes tenía. Pero, ¿esta ley? Era la única que me interesaba dejar aprobada antes de abandonar el Senado. Es una pena que no nos hayamos conocido antes. Lo entiendo. Pero eso no detendrá su trabajo en la asociación. Nada conseguirá detener nuestro trabajo, senador. Nada. No. Ni siquiera un grupo de senadores más ciegos que nosotros. ¿Quién hubiera pensado años atrás que llegaríamos hasta aquí? Que lo harían también. Buddy, ¿qué se siente al ser una pionera, eh? Oh, ahí está la señora Henry. Por eso cuando alguien intenta decirme con palabras o con su actitud que me compadecen, 
Me gusta recordarles que a diario se publican en los periódicos diversas noticias sobre peatones que son atropellados al cruzar la calle. Bueno, ¿alguna vez han oído que hayan atropellado a un ciego con su perro guía? Ellos no lo permitirían. Realmente, si he de serle sincero, confío más en el criterio de Buddy que en el mío propio. Y ahora no se vayan, por favor, porque todavía queda helado y pastel y muchas horas de buena música. Que se diviertan. Bien, todo el mundo feliz y con la tripa llena. <risa> muchas gracias por echarnos una mano. Gracias. ¿Qué tal va todo? Bien. Hola, ¿puedo sentarme con vosotros? Por favor. Soy Lois Coleman. Murray Frank. Tome, le he traído un helado. Oh. Toma helado a las doce y pastel a las seis. ¿Cómo lo sabe? <ríe> lo he aprendido hoy. ¿Qué le trae por aquí? Antes pasaba por aquí a diario camino de la escuela. Siempre me intrigó su interior. Y hoy, al oír la música y ver tanta gente, he decidido entrar a curiosear. ¿Y? Me gusta. Su labor merece la pena. ¿Quiere que le enseñe la casa? Sí, por favor. Pero primero termines el helado. Pensamos que esta estatua de Buddy podría llamar la atención de la gente hacia nuestra causa. Buena idea. Si pudiéramos ponerla en ciertos restaurantes. Asociación de perros guía el ojo que ve. ¿Diga? Sí, sí, está aquí. Morri. Es para ti. Diga. Claro, Lois. Cuando quieras. Bien, adiós. ¿Has oído, Paddy? Va a venir. Te dije que estaba loca por mí. Es ella. ¿Lois? Morri. ¿Qué ganas tenía de llegar? Impaciente. Antes de que digas nada, déjame hablar. Desde el primer momento que hablamos en la fiesta, he estado pensando sobre ello. ¿Sobre qué? Sobre el general Cristal. Sobre la ley en el Senado y el tiempo y la energía que cuesta que sus tozudos senadores actúen. ¿Y bien? Yo tengo tiempo. Tengo energía. Quiero formar un equipo de trabajo y ayudar a que se apruebe esa ley. ¿Es esa la única razón por la que has venido? No. No, no es la única. Lo es.
jovencita no tiene nada que hacer. La mayoría de los senadores que componen este comité se arrepienten de haber dado el voto a las mujeres y si lo hicieron fue para evitar las continuas regañinas de sus esposas. Usted pretende lograr algo que yo con mi experiencia he sido incapaz de conseguir en todo un año. Senador, si Morri y yo lo intentamos, ¿nos apoyará? Por supuesto. Contad con mi voto. Lo intentaremos. Bien dicho. Senador. Den el voto a las mujeres y no dejarán de pedir. Así ha sido. Ahí tiene a esa jovencita que no abandona los pasillos de este Senado. Es como si viviera aquí. Está detrás de cada puerta, en cada ascensor. Un día no me extrañaría encontrarla en el aseo de caballeros. Y la culpa es suya. Es una ciudadana del Estado y tiene derecho a elevar sus peticiones. Permítame decirle algo. No hay nadie que simpatice más con la causa de los ciegos que yo. Pero, ¿sabe la cantidad de cartas y llamadas que he recibido de hombres de negocios de mi distrito en contra de esa ley? Sí, claro, es una causa digna. Pero no podemos olvidar el lado práctico. ¿Cuántos de los votantes de su distrito son ciegos? ¿Y cuántos son como nosotros, gente normal? No apruebo esa consideración de que los ciegos no sean normales. Ah. A decir verdad, no apruebo esa actitud general. La protección de los disminuidos no es un acto de caridad personal, sino un deber que aceptamos el día que juramos nuestro cargo. Esta ley no debería enfrentar al Senado. Debería haber sido aprobada por aclamación hace mucho tiempo. Discurso cargado de idealismo en boca de un senador que no se presenta a la reelección. <risa> Ah, querido senador Crystal, piense en nosotros, que tendremos que justificar nuestro voto en la próxima elección. Denos algo con qué defendernos. ¿Cómo qué? Bueno, nos ha estado embaucando con sus historias fantásticas sobre esos perros guía. En especial sobre ese tal Buddy. Lo bueno que es... Lo... Buena. Está bien, buena. Lo buena que es, lo inteligente que es, lo que le digo es, muéstrenos la prueba. Así, si decido votar a favor y se me pide cuentas, podré decir que lo he visto con mis propios ojos. ¿Qué quiere? ¿Qué, qué quiero? <risa> Una demostración. Una demostración para todo el comité. Y comprobaremos qué hace realmente. ¿Eh? Es justo, ¿no? Es justo, en mi opinión. A ver si sus amigos aceptan el reto. ¿Se lo pedirá? Por supuesto. Bien. Dentro de una semana, aquí mismo, en la Cámara del Senado, pero quiero advertirle, será una prueba muy dura. Al, si pasan su prueba, ¿votará a favor? <risa> sí, ellos pasan mi prueba. Bien. <risa> no lo olvide, joven. En política hay varias formas de desplumar una gallina. O un perro. Hola, Lois. Morri. Oh, hola, señora Justes. ¿Dónde está Morri? El senador Crystal acaba de telefonear. No, Morri no está. Se ha ido con Buddy, pero no ha dicho a dónde. Le esperaré. Es muy importante, muy importante para todos. Bien, doctor. ¿El dolor es constante? Sobre todo estos últimos días. Bueno, le daré algo que se lo alivie. Pero no. 
no se curará, ¿verdad? Señor Frank, no hay cura posible. Habéis estado todo el día. De paseo. ¿Solo de paseo? Hemos ido al veterinario. ¿Y? Es culpa mía. Por no haberme dado cuenta cuando aún tenía remedio. Si tuviera ojos lo habría visto. Si tuvieras ojos, no tendrías a Bali. No puedes negarte. Sería admitir que Badi es incapaz de pasar esa prueba, cualquiera que sea. Está enferma. Pero no podemos hacerla con otro perro, no hay tiempo. Morri, esta puede ser la victoria por la que hemos luchado tantos años. No acabo de entender que te niegues a ello. Cariño, sé cómo debes sentirte. Pero la señora Justes tiene razón. Pati, ven aquí. Así que no quieres subir a la cama conmigo. Bien, como prefieras. ¿Te acuerdas del día que bajamos al pueblo en Suiza? Yo quería mostrarme seguro. Sabías que estaba muerto de miedo. Tú fuiste valiente por los dos. Siempre lo has sido. Escucha, mañana iremos a dar un paseo. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y mañana iremos a dar otro paseo. El más importante. Tienes que ayudarme. Una vez más. Muchacho, por favor, coloca esa silla en el pasillo, junto a la papelera. Así estará mejor. Y usted, joven, eh, ponga ese taburete un poco más afuera, por favor. Sí, señor. Un poco más, un poco más. Muy bien, muy bien, gracias. Cuando me lo han contado no lo he creído, pero es cierto. Senador Brighton. Sí. Esto es una monstruosidad. ¿Hay algún problema, senador? No hay perro ni persona ciega que se encuentre este laberinto de obstáculos en la vida normal. Haga el favor de retirarlos. Senador Crystal, lleva un año hablándonos de la inteligencia de estos perros. Si es cierto, sus amigos no tendrán problema para maniobrar entre unos cuantos obstáculos. ¿Llama a esto unos cuantos obstáculos? 
Dije que sería una prueba. Y eso es. Necesaria para ganar mi voto. Sí, Exacto, sí, sí, Y usted no parece tener voto, senador. Senador Brighton, ya han llegado. Al, antes de empezar... Ellos han aceptado el reto, ¿no? En política hay una vieja máxima, senador, que usted me enseñó. Convence o calla. Ahora toca aceptarlo. Que pasen, por favor. Al. ¿Quién diablos ha dejado entrar al público? Se ha corrido la voz y quieren verlo. Pues lo verán. ¿Qué significa esto? Senador Brighton. Señoras, esto es una prueba para el señor Frank y su perro. Por favor, no digan ni una palabra. Señor Frank, ¿quiere acercarse a la tribuna de oradores, por favor? Tranquilo, saldrá bien. Una vez más y nos iremos a casa, una vez más. Adelante. Paddy, adelante. Lo siento, usted mismo lo está viendo. Sabía que no podría. Miren quién fue a hablar de trampas. Caballeros, al parecer nos han puesto algunos obstáculos. Esto que acaban de ver es una demostración de lo que nosotros denominamos desobediencia inteligente. ¿Tienen alguna pregunta? El día de Navidad de 1938 murió Buddy. A partir de aquella fecha, los 50 estados aprobaron leyes que permitían la entrada de perros guía en trenes, autobuses, aviones y edificios públicos. Gracias al valor y al coraje de Buddy, la primera dama de la asociación El Ojo que Veo.